ich liebe das wirklich, ich mache das echt gerne. Also du siehst vorher die Straße, wie dreckig die ist. Und wenn ich dann hinten in meinen Spiegel gucke, dann sieht es aus wie geleckt. Und dann habe ich mein Erfolgserlebnis und da freue ich mich. Berlin, Hauptstadt des Drecks. Mehr als 2000 Tonnen Hausmüll, Tag für Tag. 130 Tonnen Dreck auf Straßen und Plätzen. 55 Tonnen Hundekot, täglich. Berlin würde im Schmutz ersticken, wären da nicht die Helden mit Wischmob, Besen und Kehrschaufel. Wofa putzt die deutsche Oper heraus. Sven macht sauber, wo sonst niemand hinkommt. Und Peggy, die fegt die Gehwege in Wilmersdorf. Morgens um halb sechs. Die Schlacht um Glanz und Streifenfreiheit beginnt, wenn halb Berlin noch schläft. An der Bismarckstraße die hohe Kunst des Saubermachens. Woffa Grötschel wird heute die deutsche Oper herausputzen. Könnte Fensterputzer werden, wa? Also putz ich auch so. Ja, logisch. Aber nur mit Mikrofasertücher, weißt du? Schon um 3 Uhr ist Woffa zu Hause aufgestanden. Dann aus Grünau einmal quer durch die Stadt. Diese, diese Hektik, die ja in Berlin selber so betreffend ist, ist ja manchmal schon wahnsinnig. Da steckt man sich ja automatisch an. Und dann ist man eben halt auch mal zufrieden, wenn man morgens dann ganz in Ruhe zur Arbeit fahren kann, ganz in Ruhe seine Arbeit machen kann, ohne Stress und ohne Hektik. Entspannt. Auch wenn man es nicht glauben will, die Arbeit ist zwar anstrengend, aber so das Drumherum, die Ruhe, ist schon schön. Früh Putz statt Früh Sport. Auch eine Form der Meditation. Wenn ich jetzt was sauber mache, dann bin ich eigentlich völlig in, in diesem Saubermachen drin. Und gucke in jede Ecke und mache und tue. Und dann denkt man, ah, das musst du noch machen, da musst du noch was sauber machen, da musst du Müll ziehen, da musst du Scheiben putzen. Also man ist eigentlich wirklich da mit der Arbeit beschäftigt. Da hat man keine Zeit, über irgendwelche Sachen sich Gedanken zu machen. Das Putzen in der Oper. Für Woffa erstmal ein Ort wie jeder andere. Dreckig ist es überall. Nur was da im Hintergrund zu hören ist, das sind Klänge aus einer anderen Welt. Ich höre zwar alles Mögliche, aber so jetzt von Opa her weniger. Also war ich auch selber persönlich noch nicht gewesen. Aber wäre mal eine interessante Sache. Also Eminem höre ich zum Beispiel total gerne. Der erzählt ja, also der singt ja wirklich so vom wahren Leben. Und den habe ich schon immer gerne gemacht. Mit amerikanischem Rap im Ohr statt italienischer Arien. Mit Staubsauger und Wischmob. Noch sechs Stunden bis zum Feierabend. Inzwischen erwacht die Stadt zum Leben. Und mit ihr die Saubermacher an allen Ecken und Enden. Tief im Westen das Olympiastadion. Muss auch mal wieder geputzt werden. Und zwar ganz oben. Sven Müller und seine Männer sind spezialisiert aufs Schrubben, wo sonst keiner hinkommt. Aber die legendäre Arena ist auch für sie eine Premiere. Komm, wir machen noch mal kurz Besprechung. Gut, okay, also wir gehen vereinbarungsgemäß dort aufs Dach. Euer Reinigungszeug ich ja mit. Und dann hätten wir alles erstmal. Wa? Tobi, wa? du kennst den Zugang, du hast dir das angeguckt. Wir brauchen noch mal Akkuschrauber äh, zum Öffnen der, der Luken. Und ähm, wir haben auch Funk und wenn irgendwas ist, sind wir ja in Sicht und Rufweiter. Dann können wir los. Okay. Klingt erstmal einfach und nach einem guten Plan. Aber vor dem Dachputz liegt der Aufstieg. Über die Tribüne geht es mit schwerer Ausrüstung. Mit Seil und Haken, Helmen, Werkzeug und natürlich Putzzeug. 
bloß nichts vergessen. Direkt unterhalb der Dachmembran arbeiten sich Sven und die anderen Kletterer ganz nach vorne durch. Dort, wo das Dach gläsern ist. Irgendwo hier muss eine Luke sein. Da geht's dann raus. Wir sind hier unter dem Rondell, unter dem Glasdach. Wir stellen jetzt hier ähm, aus dem äh, Zwischenbereich des Daches und kommen dann in äh, die Stahlkonstruktion, in das Gebälk, wo wir uns dann mit Seilklettertechnik positionieren und fortbewegen und dann die Reinigung durchführen. Es ist schon in dem Sinne kompliziert ja, für normale Menschen oder ich sag mal, für normale Handwerker wäre es kompliziert, für uns natürlich nicht. Ja, und dann halt, wie gesagt, wenn der Zugang da ist und die Leute in der Struktur sind, dann, dann geht's los. Klingt immer noch einfach in der Theorie. Aber wieso ist das hier? Das hier ist ein Sieben. Ist die Sieben? Dann muss das hier ja die Zehn sein. Irgendwas fehlt. Ist aber auch keine Zehn. Das ist auch eine 7. Ja, mir fehlt eine 10er Nuss. Genau die, die wir hier brauchen. Äh, das heißt? Was das heißt? Das heißt, dass wir jetzt eine 10er Nuss besorgen müssen. Schneiden. Die 10er Nuss. Ja, dumm gelaufen. Der richtige Steckschlüssel ist weder hier oben noch unten im Auto. Hast du nur 10? Hast du? Vorsicht. Hast du noch was dabei? Nee, aber nicht. Ich habe ein bisschen spaziert drüber, aber. Das ist es immer, ne? Genau das. Ja? Du baust ein Atomkraftwerk und dann geht's nur mit einer Zehnernuss. <lacht> es gibt keine unlösbaren Aufgaben. Die gibt's nicht. Hat mir Mutti schon gesagt. Junge, es gibt nichts, was du nicht lösen kannst. <lacht> Tja, die Zeit läuft und das Stadiondach bleibt erstmal dreckig. Es ist halb neun. Und während die einen ins Büro fahren, die anderen Müll wegkarren oder das Laub bändigen, zieht auch in Hohenschönhausen ein junger Mann in den endlosen Kampf gegen Staub, Kalk und Schmutz. zum Kunden. Da darf ich jetzt sauber machen bei ihm. Denn wenn er nämlich nach Hause kommt, ist es bei ihm nämlich schön sauber. Ich bin ausgeschlafen, ich habe meinen Kaffee getrunken, ich habe Musik. Besser jetzt nicht. Mit anderen Worten, putzmunter. Yves Polenz ist Reinigungskraft mit Leib und Seele. Heute kommt eine Zweiraumwohnung in Friedrichshain in den Genuss. Die jungen Mieter leisten sich einmal die Woche den Luxus, ihr Zuhause von Yves auf Hochglanz bringen zu lassen. Das war anfangs so gewesen, wo, äh, warum lassen die putzen, warum machen die das nicht selbst? Aber diese Frage kann ich mir eigentlich gar nicht stellen, weil sonst hätte ich ja, ja keinen Job. Ich bin so ja froh, dass die mich fragen. Ich würde auch liebsten nach Hause kommen und ist schon sauber meine Wohnung. Aber find mal einen Putzmann, der so putzt wie ich. Yves kann sich vor Kunden kaum retten. Es gibt sogar eine Warteliste. Seine Leidenschaft für Sauberkeit hat sich herumgesprochen. Einen kleinen Putzfimmel habe ich. Ja, das könnte sein. Tja, Kissen, das musst du da leider daran glauben. Das musst du dich leider hier mit hinpacken. Das wird gleich ein bisschen laut. Na, ganz toll. Darf ich? Kein Staubkorn ist vor ihm sicher. Der Job ist für Yves mehr Berufung als Beruf. Und eins ist ihm wichtig. Ja. Ich habe damit kein Problem zu sagen, dass ich äh, putze, aber ich hänge natürlich gleich dahinter heran, dass ich äh, selbstständig bin. Ja. 
Ich finde es sehr gut, dass ich alleine bin beim Saubermachen, weil ich habe früher immer gemerkt, wo ich noch unter einem Chef gearbeitet habe, nicht geputzt. Und in der Zeitarbeitsfirma, dass ich mit, mit Chef so nicht so kann. Ob eigener Boss oder nicht, putzen bleibt ein Kampf an vorderster Front. Ohne Deckung. Es gab auch mal äh, Sachen, wo das immer so hochspritzt mit diesen Dingern hier. Klickt dann ab und zu auch mal ins Gesicht. Ist nicht sehr nett dann, wenn ich das dann, wenn ich gerade gähne und dit, ich das gerade so in den Mund drin kriege. So. Aber ich muss ja die Toilette richtig sauber machen und da muss man auch mal ein bisschen tiefer rennen. Ein Knochenjob. Noch ganz alleine, ohne Angestellte. Ja, ich stelle mir selber mal die Frage, wo ich die Energie herbekomme für zwölf Stunden arbeiten. Aber je weniger ich mir Gedanken darüber mache, umso besser ist es eigentlich auch. So, sauber. Ja, perfekt. Und so, das belegt mich so mit Stolz, finde ich. Zurück und das Dach vom Olympiastadion. Sven hat aufgegeben, nach dem richtigen Steckschlüssel zu suchen, um raus zum Glasdach zu kommen. Eine Rohrzange tut's auch. Welche die? Von wegen Zina Nuss. Ja. Sind ja nur 480 Millionen Muttern. René, kannst du mit deinem Tool von der anderen Seite mal mir entgegenkommen? Die Schrauben sind also, die sind nicht fest. Die brauchen wir nur ein bisschen anjuckeln und dann können wir mal los. Vor dem Putzen kommt nun das Schrauben. Vom Azubi bis zum Meister machen alle mit. Schon nach einer halben Stunde sind die fast 480 Millionen Muttern gelöst. Und der Weg zum Dreck ist frei. Ja. Schön. Immer wieder ein Traum. Die Abwechslung ist entscheidend in dem Beruf. Für mich jedenfalls. Die Architektur ist unterschiedlich, die Zugänge sind unterschiedlich, die Arbeiten sind unterschiedlich. Und du musst dir jedes Mal neu Gedanken machen, wie du etwas umsetzt, realisierst. Endlich können sich die Männer dem Glasdach nähern. Meter über dem Rasen. Gut gesichert. Aber auch nach zehn Berufsjahren für Sven noch lange keine Routine. Der Fies ist halt immer der erste Gang, der erste Schritt über die Kante. Ob du am Dach stehst, hier am Gebälk. Der Schritt über die Kante mit dem Rücken nach unten, nach hinten ist immer der Moment, der gewisse. Hauptsache keine Sicherung vergessen. Stück für Stück hangeln sich die Kletterer vor. 6000 Quadratmeter Glasdach wollen auf diese Weise geputzt werden. Es ist später Vormittag, ob in Schwarz-Rot-Gold, mit Kopftuch oder mit Hemd und Krawatte. Überall putzen die Berliner ihre Stadt ein bisschen raus. Sogar Kreuzberg wird langsam wach. Der Görlitzer Park, grüne Oase im Häusermeer mit so einigen Problemen. Wie jeden Tag rückt auch heute ein Einsatzkommando der Berliner Stadtreinigung an. Marcel Noschka und Susanne Klein arbeiten heute im Team mit Schaufel und Rechen. Komm, sag Oma, lass mich Oma schieben, ich hasse. Ja, ja hasse hier du. Gleichberechtigung und so. Vor Susanne und Marcel liegen 14 Hektar Park und damit jede Menge Müll. Dass die BSR überhaupt hier sauber macht, ist ein Pilotprojekt. Früher war das Grünflächenamt für die Parks zuständig, aber das soll sich aufs Gärtnern konzentrieren. Und das Kehren den Profis in Orange überlassen. Die haben im Girly mit einer Besonderheit zu kämpfen: dem florierenden Drogenhandel. Hier ist so ein klassisches Loch, wo die ihre Drogen verstecken. Kramen sie da ein und dann, wenn jemand was braucht, wird schnell rausgekramt. 
Also der schon mal hatte ich einen ganzen Kaffeebecher, den wollte ich hochgreifen. Und der ist dann wieder Deckel abgesprungen und dann hast du schon gesehen, die ganzen Tüten mit dem Gras drin. Ich habe nur da Bescheid gesagt, weil da oben hier rum standen ganz viele Leute. Ich habe nur Bescheid gesagt, er hat das wieder zugemacht und dann bin ich weitergelaufen. Also, wenn da Leute sind, dann sollte man das auch liegen lassen, wenn man keinen Stress möchte. Pragmatischer Umgang mit einem Politikum. Was auch immer die Ordnungshüter probiert haben, die Dealer ließen sich nicht vertreiben. Angebot und Nachfrage. Das Prinzip funktioniert eben auch für Verbotenes. Susanne ist dadurch zur unfreiwilligen Szenekennerin geworden. Ja, also wir haben schon so festgestellt, dass der Görlitzer Park so ein bisschen aufgeteilt ist. Zwischen Haschisch und härtere Drogen. Hier vorne wird so ein bisschen was Härteres verkauft. Und da findet man leider auch des Öfteren mal eine Spritze. Ja, ähm, weil es wird hier nicht nur gekauft, sondern auch konsumiert. Das ist unser ja, Behälter, wo wir die Spritzen reinmachen, die wir finden, damit wir uns selber nicht verletzen können. Dann macht man das hier oben auf und dann zu den Deckel und alles ist gut und dann wird es gesondert entsorgt. Danke. Fegen im Brennpunkt. Hier, wo sich wirklich alle Extreme treffen und nicht selten die Polizei eingreifen muss. Doch Susanne und Marcel sind völlig unerschrocken. Ja, die Leute wissen halt, dass das, was ich mache, sinnvoll ist. Und es ist egal, ob du jetzt Makler bist, Banker oder einfach nur der Obdachlose. Ich mache hier sauber für alle. Und jeder hat was von. Ne? Und deswegen lassen sie uns eigentlich auch in Ruhe. Also wir haben da nur gute Erfahrungen mitgemacht. Rechen und Kehrschaufel. Viel besser als Pfefferspray und Karate. Die Saubermacher fühlen sich immun gegen Übergriffe. Und sowieso sind sie die heimlichen Helden der Hauptstadt. An der Deutschen Oper rückt Woffers Feierabend langsam näher. Und sie der Kunst und den Künstlern. Zumindest deren Fotos. Ich träume halt noch von den Bildern. Die hat doch schön auf der Arme hier alles. Braucht nicht in eine Muckibude. Aber der Körper ist das ja schon gewöhnt. Man kriegt ja schon keine Muskelkater mehr. Früher hat Woffer als Verkäuferin bei Schlecker gearbeitet, leitete sogar eine Filiale. Seit sie Putzfrau ist, nehmen die Leute sie anders wahr. Also die, die gucken einen von oben bis unten an und denken sich wahrscheinlich ihr Teil so, 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 ne, wie eingebildet, sag ich jetzt mal. Da gibt es eben halt wirklich Menschen, die dann einfach so, so eingebildet denken, na, wer bist du denn heute? Äh, was hast du denn hier zu suchen? Oder nun mach doch mal und, und dann ist ja so was. Und so muss man sich das vorstellen. Ja, man denkt eigentlich schon, eigentlich könnte es ja meine Arbeit mal machen, um zu wissen, was, was, was ich jetzt mache. Ne? Das ist eigentlich so der Gedanke, den man dann hat. Aber man hofft eben halt, dass man wirklich bis zum Rentenalter das aushält, was aber relativ schwer ist heutzutage. Das ist aber nicht nur in dem Beruf so, das ist ja in sämtlichen anderen Berufen genauso. Bis auf dieses klitzekleine Detail macht sich Woffa wenig Sorgen. Das, was wirklich zählt im Leben, das läuft für sie gerade gut. Man träumt halt bestimmte Sachen. Und diese Träume sind irgendwann doch wirklich in Erfüllung gegangen. Meine Arbeit, habe drei gesunde Kinder, habe einen liebenswerten Partner. Mir geht's gut. So, sagen wir mal, mir geht's sehr gut. Das müssen wir mal anders formulieren. Sicherlich gab es mal schöne Momente, gab auch ganz viele Tiefen und Höhen halt. Und jetzt ist einfach so, so eine gerade Linie, die im Moment besteht. Was daraus wird, das weiß man ja nicht. Man kann eben halt nur versuchen, diesen, diesen Zustand selber zu behalten, dass man glücklich ist. Und dieses Glück einfach in der Hände festhält. 
kleines Glück ganz groß. So viel wahre Worte muss man erst mal sacken lassen. Die Stadt wird unterdessen weiter zugemüllt, wieder sauber gemacht, wieder zugemüllt und immer so weiter. Hier bei der Berliner Stadtreinigung sind allein 2300 Menschen beschäftigt, die nichts anderes machen, als die Straßen sauber zu halten. Einer davon ist Peggy Hammer de Dambre. Und manchmal ist es auch zu viel Sand bei, so Motsch und Madder. Und der setzt sich am Schacht fest und dann ziehst du so eine Spur. Also es ist immer besser, es ein bisschen sauber zu machen. Wenn du es nicht machst, dann hast du irgendwann Probleme draußen. Also machst du es lieber richtig, weil du dann auf jeden Fall draußen keine Probleme mehr kriegst. Die Tempelhoferin ist eine der wenigen Straßenkehrmaschinenfahrerinnen und soll heute ihre Kollegen in Wilmersdorf beim Laubfegen unterstützen. 1,56 Körpergröße, aber voller Energie. Ich bin nicht klein, ich bin aufs Beste reduziert. Na dann, ab Richtung Hohenzollerndamm. Mit 75 PS und guter Laune. Und los geht's, Musik an und los. Die Kollegen haben schon mit dem Handbesen vorgearbeitet. Peggy ist für den letzten Schliff zuständig, bürstet die Gehwege mit ihrer Maschine. Es ist kalt, es ist schmutzig. Für die gelernte Bäckerin ist das Straßenkehren trotzdem eine Leidenschaft. Ich liebe das wirklich, ich mache das echt gerne. Ich habe da echt Spaß bei, weil wenn du, also du siehst vorher die Straße, wie dreckig die ist. Und wenn ich dann hinten in meinen Spiegel gucke, dann sieht es aus wie geleckt. Und dann habe ich mein Erfolgserlebnis und da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich. Früher war die BSR eine reine Männerdomäne. Aber das hat sich in den letzten Jahren geändert. Was manche alten Hasen dann doch verwundert. Da war ich jahrelang auch bei, da war ich bei der Müller vor. 32 Jahre alt, ja. Jetzt bin ich Rentner. Ja. Ich staune ja, dass ich jetzt schon die Mädels hier aufwege, ja. Also Müll holen tun, das wird zu schwer sein. Das werden sie wohl nicht machen. Aber hier, ich staune, ist so nicht ohne schwere Arbeit hier immer mit dem Lauf. Kann man so sagen. Vor allem, wenn es nass ist. Aber auch Peggy kann sich nicht zurücklehnen. Ich bin schon hochkonzentriert, weil ich muss darauf achten, komme ich immer überall durch, parkt vielleicht ein Auto schief, steht ein Motorrad auf dem Radweg, ist die Markise so hoch genug, dass ich drunter vorbeikomme. Also es gibt schon tausend Faktoren, auf die man achten muss. So, ansonsten, äh, die Bürger mögen mich nicht besonders, weil ich halt sehr laut bin. Ne? Viele haben Angst, <lacht> so, wechseln an die Straßenseite oder so. Muss man aber nicht. Penible Putz Peggy passt prima auf. Am anderen Ende der Stadt, ganz im Osten. Yves, der Putzmann mit dem Putzfimmel, ist auf dem Weg zu einem neuen Kunden. Eine Villengegend in Friedrichshagen ist sein Ziel. Über den Hausherrn weiß Yves kaum etwas. Es ist sein erster Arbeitstag hier. Hallo, Herr Katschmarek. Hallo, Yves. Ich bin hier zum Fensterputzen. Prima. Darf ich reinkommen? Aber gerne. Was? Und Sie haben sonst eine Putzkraft? Sieht eigentlich sehr sauber aus. Äh, die Putzkraft bin ich selber, weil ich das selber mal beruflich gemacht habe. Ach echt? Wirklich? Ja. Super Qualität. Den kannst du nehmen, der macht es sauber, akkurat, der ist zuverlässig. Damit hatte Yves nicht gerechnet. Herr Katzmarek ist ein Sie Kollege, sozusagen. Allerdings hatte er ein riesiges Unternehmen und mit dem Dreck der anderen gutes Geld verdient. Nee. In 16 Jahren haben Sie. 500 Mitarbeiter. Und was haben Ihre 500 Mitarbeiter alle gemacht? Auch dasselbe Treppenreinigung oder haben Sie auch privat 
Wenn man einen guten Namen hat und gute Qualität le leistet, dann kriegt man auch Aufträge. Und, das und die, aus, auf Empfehlung? Nur auf Empfehlung. Nur auf Mundpropaganda. Zwei Sauberkeitsfanatiker unter sich. Kritische Blicke vom alten Profi. Aber auch Tipps für Yves Zukunft. Einmal längst und dann einmal quer. Ich krieg das für, für eine Zeit ja schon gar nicht mehr hin, das ist so viel. Ja, und irgendwann muss man natürlich anfangen und sich dann Leute ranziehen, ne? das ist ja ganz wichtig. Aber find mal die passenden Mitarbeiter. Das ist ja, das ist ein Problem. Mhm. Aber dann sind sie oft krank, wenn sie sagen, Die müssen erst mal mitlaufen. Ich habe es wirklich selber so, so, auch, so auch gemacht. Wenn mit denen zusammen putzen gegangen, hab ich gesagt, du pass auf, achte darauf, achte darauf. Und wenn jemand ein halbes Jahr mitläuft, dann hat er den Handschrift drin. Obwohl, das, obwohl ich das persönlich eigentlich sofort alleine hingekriegt habe, ohne dass ich nachfragen musste. Man muss nur wissen, wie es läuft. Ja, dann steckt es drin mhm. in dir. Ne? Das ist ja ein Unterschied. Mhm. Macht das in Ruhe und wir sehen uns nachher. Zukunftsvisionen für Yves, den Einzelkämpfer. Ich hoffe mal, dass er mir so zeigt, wie, wie man eine Firma aufbaut. Weil 70 Stunden für jemanden alleine werde ich garantiert nicht noch fünf Jahre durchhalten. Darum wird man Zeit, dass ich ein bisschen was abgebe. Ja, und die Kunden werden ja auch immer mehr, diese ganzen Anfragen. Und ich weiß ja nicht, wie lange das mein Körper noch mitmacht. Putzen ist kein Ponyhof. Aber was wäre die Stadt ohne die Saubermacher vom Dienst? Ohne all die fleißigen Menschen mit Wischtuch, Besen und Kehrschaufel. Zurück im Westend. Das Stadiondach wird von Stunde zu Stunde sauberer. Sven und seine Kollegen haben sich bis zum Rand vorgearbeitet. spektakulär der Arbeitsplatz hoch oben im berühmten Olympiastadion noch ist. Das Putzen ist monoton und kräftezehrend. Trotzdem dürfen sich die Männer keine Sekunde Unaufmerksamkeit leisten. Wenn die Routine kommt und äh, du eigentlich nicht mehr über die Handgriffe nachdenkst, läuft man Gefahr, dass ich eventuell Kleine Schussigkeitsfehler einschleichen. Deswegen muss man immer konzentriert bleiben. Wenn dir noch einfällt, weiter und du kommst hierher und gehst hier raus. Sven und die anderen Kletterer haben schon viele Gipfel in Berlin und im Umland erklommen. Hausdächer, Fassaden, Brücken, Windräder. Etwas Schlimmes passiert ist ihnen noch nicht. Bei aller Erfahrung gibt es aber immer wieder Schrecksekunden. Es gibt mitunter Situationen, wo. Ich sag jetzt mal ein Beispiel, man traversiert jetzt irgendwo, ja, man hängt sozusagen in zwei Seilen, die schräg zueinander gehen in der Struktur und arbeitet und arbeitet und dann gibt es so einen ganz kleinen, dann, dann ruckt es vielleicht mal so ein bisschen nach. Und dieses kleine Nachrucken, ja, dieses, wenn man gerade irgendwo am, am Machen ist, das ähm, macht dich definitiv blitzartig wach. Was dem einen seinen Kaffee im Büro, ist Sven der kleine Ruck unterm Stadiondach. Wieder am Hohenzollerndamm. Das Laub geht wundervoll. Die gute Stimmung bleibt, trotz strenger Vorgaben. Zwölf Kilometer pro Schicht sind das Soll. In der Laubsaison kaum zu schaffen. Peggy ist froh, dass sie heute im gutbürgerlichen Wilmersdorf eingeteilt ist. Also ich finde, bei uns geht es jetzt gerade noch. Also zum Beispiel in Neukölln möchte ich nicht sauber machen. Da sieht es bestimmt schlimmer aus. Also 
finde, das geht hier noch. Und es ist ja Laub, es ist ja weniger Dreck als alle. Also Laub gehört ja nicht zum Dreck, es ist ja Natur. Aber auch die kann Ärger machen. Problem sind immer diese Stöckchen, wenn die sich festfahren, also wenn der unten im, im also hier ist natürlich sehr dick, hier sehe ich immer nicht, ob Stöckchen da sind oder nicht. Und deswegen ist es immer, dann verhakt sich das und dann sammelt sich das ne? und dann saugt er halt nicht mehr ein. Das, ich hätte die einmal mit dem Besen lang gehen lassen sollen und den Rest so wegfahren, aber wie gesagt, man will ja die Leute unterstützen und dann ist das natürlich echt viel, wa? Jetzt gucken wir mal. Super. Alles nein, es ist frei. Also es war nur das und jetzt können wir mal sehen, geht's weiter. Ich bin positiv durch und durch. Also für mich gibt es keine Probleme, nur anspruchsvolle Aufgaben. Ja, Freude. Der Job in Orange, ein Traumberuf. Bei mir war es so, ich habe mir ausgedacht, okay, ich möchte bei der BSR anfangen zu arbeiten. Habe mich beworben und hatte noch nicht mal einen Vorstellungstermin. Dann, wenn mich die Leute gefragt haben, wo ich, wo ich arbeite, habe ich immer gesagt, bei der BSR. Obwohl ich noch nicht mal bei der BSR war. Aber Kraft der Gedanken, man muss sich das vorstellen, hat geklappt, wie wir sehen. Nach zwei Stunden sauber machen ist die Kehrmaschine voll. Ramona, Ramona, ich war kippen. Ich fahr kippen jetzt. Also kurz zurück zum BSR-Hof. Vorbei an einem Treffpunkt für Lackfetischisten. Hier am Heidelberger Platz, direkt unter einer Autobahnbrücke, da geht es nur um das eine. Also Autoputzen macht auf jeden Fall noch mal deutlich mehr Spaß wie alles andere. Wenn man, wenn man putzt, dann hat man halt immer gleich äh, so ein schönes äh, Erfolgserlebnis. Und wenn man irgendwie so Stress hat oder so, ist Putzen so eine Entspannungsübung, so wie Meditation. Aha, Meditation. So kann man es auch nennen. Warte, Rea, und da war diese, die Wiese auch, wie wenn entspannt man sich. Und da habe ich dann gesagt, beim Autowaschen. Die haben mich groß angeguckt und gesagt, ja, habe ich viel Spaß bei. Viel Spaß. Ich kriege damit den Moos und das Grünzeug runter von den Gummis, ohne dass ich schrubben muss. Ich denke, das könnte man als Patent anmelden, zum Beispiel. Da schrubben, rubbeln, spritzen sie rum. Das beste Stück muss glänzen. Von morgens 7 bis abends um 10 geben sie sich hier den Hochdruckreiniger in die Hand. Und wer nicht selber Hand anlegen will, der lässt es sich machen. Nur 7,60 Euro für die schnelle Nummer. Alles aus Liebe zum Lack. Jedermann liebt sein Auto, ne? kann man jetzt nicht verneinen. Und äh, natürlich äh, ist die vorne erste Stelle, ganz klar. <lacht> Aber Auto muss man auch waschen. <lacht> Dieser junge Mann mag es eher zärtlich. Ich fahre nicht in die Box rein, weil dadurch entsteht Kratzer auf dem Lack. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht sehr gut, finde ich. Also, weil ich mache nur Handwäsche. Mal schickt mich der Papa, mal mein eigenes Auto. Jetzt ist das vom Onkel. Ich habe immer viele Autos zu waschen. Ich bin so der Experte in der Familie. Fachmann mit Feingefühl. Logisch, dass er an Blech und Alu nur die edelsten Tropfen ranlässt. Das ist ein Felgenreiniger, also spezieller. Der färbt sich dann violett, wenn die Felgen halt sehr dreckig sind. Und da weiß man auch, okay, jetzt kann man die abspritzen. Das ist so ein Wirkindikator. Abspritzen? 
Wirkindikator? Ich gucke mir das jeden Abend dann von YouTubern. Also dann machen wir immer neue Videos und dann gucke ich mir an, die stellen Produkte vor oder zeigen, wie man einen Schritt ein Auto wäscht, von innen, von außen, die Felgen, das Leder, alles, alles Mögliche. Aber ich würde gerne später in meinem Leben auch eine Autowaschanlage eröffnen, also per Handwäsche. Feuchte Träume, auch beim Kunden nebenan. Man verbraucht viel Zeit in Auto. Deswegen, warum man investiert in Wohnung und in Wohnunggestaltung und halbe seines Zeit verbraucht in Auto. Warum nicht? Das ist auch zum deine Lebensqualität gehört. Je sauberer, desto sauberer. Aber jetzt mal Schluss mit schmierig. Zurück zur rollenden Mini-Disco. Auf dem BSR-Hof in der Frockenbeckstraße will Peggy das Ergebnis von zwei Stunden Laubkehren loswerden. Was hier ankommt, ist nur ein Bruchteil. In ganz Berlin sammelt die BSR jeden Herbst 110.000 Kubikmeter Blätter ein. So, ich guck mal, ob alles draußen ist. Das sind jedes Jahr eine halbe Million Badewannen voll mit Laub. Da könnte noch ein bisschen Laub drin sein, was sich so manchmal nicht so richtig rausrutscht. Aber ist alles leer, jetzt kann ich sauber machen. Natürlich. Erst mal die Maschine putzen fahren und dann wird es wieder zu den Kollegen auf die Straße gehen. Noch mehr Laub kehren. Zurück im Görlitzer Park. Marcel, Susanne und die anderen machen da sauber, wo sich Junkies und Dealer Gute Nacht sagen. Da, wo Politiker und Polizei verzweifeln und sich Touristen aus der Provinz ein bisschen gruseln dürfen. Aber man kann das auch anders sehen. Hier ist schön schattig im Sommer. Ja, durch das Wasser ist es auch schön kühl. Schon eine kleine Oase hier mitten in der Stadt. Das draußen Arbeiten ist einfach was Tolles. Alle Jahreszeiten mitzumachen. Hier im Park ist es noch deutlich normal schöner als auf der Straße. Ne? Im Herbst jetzt die Bäume, die Blätter, die sich verfärben, das ist schon ganz toll. Ein wahres Naturwunder, der Girlie. Mit allem, was dazugehört. Ein Kleckerchen. Hm, soll ja Glück bringen. Ich freue mich nachher, wenn wir im Auto sitzen. Ich war noch nie so glücklich. Ich sag mal, wenn wir jetzt 30 Grad haben oder so, dann riecht man das Würgen. Trotz alledem, trotz Kacke, Schmutz und alledem, trotz Spritzbesteck im Unterholz, Susanne und ihre Kollegen haben sich innerhalb der BSR um diesen Ort gerissen. Wir haben uns ganz normal beworben auf dem Park, Görlitzer, und lustigerweise wollte das gar keiner machen. Weil alle haben nur Görlitzer Park gehört und um Gottes Willen, nee. Und der sah ja auch jetzt nicht so lecker aus, wie er jetzt aussieht. Ja? Also wir sind ja wirklich jeden Tag hier drin und machen immer wieder sauber. Es fällt ja auch immer noch was an. Ne? Die Leute sind zwar bewusster geworden schon und schmeißen nicht mehr ihren Sperrmüll hier rein. Das hatten wir am Anfang ganz schön viel gehabt hier. Aber ja, jetzt klar, jetzt wollen natürlich alle hierher und sagen, oh ja, Görlitzer Park könnte ich mir auch gefallen lassen. Das ist natürlich eine schöne Art zu arbeiten. Mhm. Aber kriegen sie nicht mehr. Jetzt haben wir ihn aufgeräumt. Jetzt behalten wir den auch. Danke. 
Feierabend in Kreuzberg. Der ist auch bald im Olympiastadion in Sicht. Ein kleiner Teil der 6000 Quadratmeter vom Glasdach ist geputzt. Sven und seine Männer werden hier noch die nächsten Wochen zu tun haben. Solche Arbeiten sind jedes Mal ein Knochenjob. Nix für Amateure. Ich streife an meinem Hosenbein ab. Ja. Die meisten haben ihr Hobby nicht zum Beruf gemacht. Die meisten klettern, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Und um ja, die Abwechslung im Handwerk, ne, die ist natürlich ähm, extrem durchs Klettern. Nach acht Stunden hängen sie dann wirklich in den Seilen. Das Arbeiten über Kopf schlaucht. So schön die Aussicht auch ist. Für heute ist genug. Das sind die Highlights in diesem Job, liebe Leute. Abseilen im Stadion. Der Hammer. Wenn die Arbeit erledigt ist und du kannst an der Seilstrecke runter, ein Traum. Wer genau hinschaut, sieht den Unterschied. Sven und seine Leute haben das Olympiastadion noch ein bisschen glanzvoller gemacht. Wenn es dunkel wird in der Stadt, kommt das Fett weg. Volker Reimann ist Kraftfahrer für Fett und Fäkalien. Muss es auch geben. Aber der Job ist beim Nachwuchs nicht ganz so beliebt. Das will kein junger, junger Mensch mehr machen. Da gibt es nicht einen, der das machen würde. Wegen dem Geruch und wegen dem Vorurteil, Vorurteil, was die Menschen haben, gegenüber den Leuten, die das machen. Mehr über diese Leute, die das machen, sehen Sie in der nächsten Folge von Berlin putzt dreckige Zeiten. Außerdem Showtime im Männer Strip Club. Knut der Klomann bringt den Laden zum Strahlen. Bei uns steht überall, bitte vergesst eure guten Manieren. Aber tut mir bitte einen Riesengefallen. Vergesst eure guten Manieren nicht. <lacht> Im wc -Takt. Wir zeigen alles. Da, wo Berlin schön schmutzig ist. Und da, wo es wieder sauber wird. Immer ganz dicht dran. An Besen, Kehrschaufel und Wischmopp. Schwing den Wischmopp, alles muss weg. Alles muss raus, alles muss weg. Schwing den Wischmopp, putze Tusen.